वेलकम बैक टू द चैनल गाइस माय नेम इज जॉनी एंड दिस इज इट आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आ, शुरू करते हैं लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग कि हम लोग का गिव अवे चालू है एम आई स्मार्ट बैंड फोर और ऑनर बैंड फाइव का गिव अवे चालू है सो so, जाकर डिस्क्रिप्शन को रीड करें एंड जाने के हाउ कैन यू कैन हाउ कैन यू विन दिस ब्रांड्स तो देखो यार इस महीने ना तीन बड़े बड़े ब्रांड्स ने अपने टीवी को लॉन्च किया मोटरोला शाउमी एंड वन प्लस कॉम्पिटिशन के अंदर आई फैलकन भी है एंड सम अदर ब्रांड्स आर ऑल्सो देयर अमीन मुद्दा ये उठता है कि जब इतनी सारी टीवीज हैं तो फिर इंसान क्या खरीदे सवाल है ये ऐसे ही एक और सवाल है कि शाओमी आई फैलकन और मोटरोला जब पैंतीस हजार में अपन को दे रहे हैं 4K प्लस एच तो फिर वन प्लस की टीवी इतनी महंगी क्यों इतनी महंगाई कैसे जबकि वो भी अपन को फोर दे रही है और वो भी अपन को एच ही दे रही है देन वाई सो सीरियस इतना महंगा कहीं से अब देखो यार जहाँ तक है तुमको सारी की सारी टीवी का स्पेसिफिकेशन पता होंगे कि किस टीवी के अंदर कैसे पोर्ट्स हैं किस टीवी के अंदर कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइक पैच वॉल टू पॉइंट ओ या एंड्रॉयड टीवी तो अपन उसके बारे में बात नहीं करते अपन चलते हैं सीधा मुद्दे की बात पे कि शाओमी की टी वी मोटरोला की टी वी आई फैलकन की टी की प्राइसिंग पैंतीस क्यों है एंड क्यों वन की टी की प्राइसिंग सत्तर हज़ार है द प्राइस गैप इज़ लाइक डबल तो फिर ऐसा क्यों है अगर सवाल पूछा जाएगा तो उसका सिंपल जवाब है द लॉन्ग आंसर बींग शॉर्ट इज की इसमें जो अंतर है वो है डिस्प्ले पैनल का तो जहां पर हमको शाओमी और उसके आसपास की रेंज की टीवी हमको दे रही है आईपीएस पैनल वहीं पर वन प्लस हमको दे रहा है क्यूलेट पैनल तो अब क्या अंतर है इस शाओमी की आई में और वन के क्यूलेट में वेल आई में और क्यूलेट में डिफरेंस होने के साथ साथ कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं तो पहले अपन सेम क्या है हमें ये देख लेते हैं और फिर अपन जो है डिससिमिलैरिटीज यानी कि डिफरेंस को देख लेंगे देखा जाए तो आई और क्यूलेट दोनों के दोनों भाई भाई हैं बिकॉज वो दोनों के दोनों इस्तेमाल करते हैं एल मैट्रिक्स का तो आगे होता है एल पीछे होता है बैक लाइट तो बैक लाइट पड़ती है एल सी डी एल सी डी से लाइट जो है छन के बाहर निकल के आती है एंड देन यू सी द कलर्स अब मेन सवाल है कि भाई ठीक है मान लेते हैं कि दोनों के दोनों एल का इस्तेमाल करते हैं लेकिन स्टिल वॉट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन आई पैनल एंड द क्यूलेट पैनल तो उसको जानने के लिए अपन पहले फोकस करेंगे आई पैनल पे आ जाओ आसान भाषा में एक आई स्क्रीन जो होती है वो एक हायर क्वालिटी की एल पैनल है इसके अंदर व्यूइंग एंगल्स बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होते हैं मतलब इसके जो व्यूइंग एंगल्स होते हैं वो होते हैं 178 डिग्री के मतलब जबरदस्त सेकेंडली इसके अंदर जो कलर होता है वो बहुत ही हायर क्वालिटी का होता है एंड कंट्रास्ट भी इसके अंदर बहुत अच्छा होता है तो देखा जाए तो आई पी एस इज अ वेरी आइडियल डिस्प्ले तो एक इन पैनल स्विचिंग वाली एल सी डी इज इक्वल्स टू आई पी एस डिस्प्ले बहुत अच्छी स्क्रीन बहुत बढ़िया वहीं पर क्यूलेट जो होती है इट इज़ बेसिकली अ टर्म फ्रॉम द साइड ऑफ सैमसंग तो सैमसंग क्या करता था कि बहुत टाइम पहले निकालता था अपनी खुद की ओलेट टी को लेकिन उन्होंने नोटिस करा कि ओलेट के अंदर एक दिक्कत है उस दिक्कत का नाम है बर्न एन इशू तो फिर सैमसंग ने ओलेट टी को निकालना बंद कर दिया एंड उन्होंने बोला कि हम तो खुद से खुद की नई टी बनाएंगे एंड उन्होंने बनाया एक क्वांटम डॉट वाली टी बेसिकली क्वांटम डॉट में क्या होता है यानी कि क्यूलेट में क्या होता है कि एक हायर ग्रेड का पैनल होता है एक आई जैसा पैनल होता है उस पैनल के ऊपर लोग लगा देते हैं क्वांटम डॉट्स की लेयर जो कि बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कॉपिक होते हैं ठीक है एंड देन क्या होता है जब पीछे से लाइट आती है बैकलेट लाइट आती है तो ये जाती है क्वांटम डॉट पे एंड ये क्वांटम डॉट से दो चीजें होती हैं पहला आपकी ब्राइटनेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है एंड सेकेंडली जो आपकी कलर की वैरायटी है यानी कलर का जो गैमेट है जो रेंज ऑफ कलर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है नाउ बिकॉज ब्राइटनेस बढ़ गई है कलर बढ़ गए हैं दैट्स द रीजन वाई इस पर्टिकुलर क्यूलेट के अंदर एच का इंप्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा आसान हो जाता है तो मतलब इफ यू वॉन्ट टू प्ले एच डी आर एन क्यूलेट इट इज वेरी ईजी फॉर देम टू इम्प्लीमेंट इट आसान है उनके लिए एच को दिखाना क्यूलेट के अंदर तो और आसान भाषा में पहले थी एल फिर एल ने उसे करा इम्प्रूव बनाया एक आई पैनल उसके बाद सैमसंग ने बोला कि यार ये आई को ना हटाओ और निकालो यहाँ से और सैमसंग ने बोला कि हम बनाएंगे खुद का नया पैनल इसका नाम था क्यू एल वाला पैनल एंड क्या होता है क्यू एल के अंदर कि असल में एक उसमें एक लेयर होती है जिसके अंदर फोटो रिएक्टिव सब्सटेंस होता है जिसको आप क्वांटम सब्सटेंस तो नहीं बोलेंगे जो कि पीछे से आ रही है के साथ रिएक्ट करता है एंड देन उसके बाहर निकलता है एक बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कलर एंड काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस तो ये है अपना क्यू देखा जाए तो क्यू एल इज श्योरली बेटर देन दी आई पैनल एनी डे ज़्यादा बेटर ब्राइटनेस ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स मोर कवरेज ऑफ द कलर गैमेट एंड इस तरह से बेटर इज क्यूलेड वन कम्पेयर टू एन आई डिस्प्ले बहुत सारी ज्ञान की बातें हो चुकी हैं लेकिन अभी तक मैंने एक पर्टिकुलर टॉपिक पर टच भी नहीं करा और वो है लोकल डिमिंग असल में जो होता है ना एल का मैट्रिक्स उसके पीछे
एंड आपकी स्क्रीन के ऊपर आधी स्क्रीन में अंधेरा है आधी स्क्रीन में उजेला है तो पीछे की जो लाइट होती है ना लाइट यानी कि एल पैनल जो होता है जो पीछे से लाइट मार रहा होता है डी एल पैनल उसमें ब्लैक वाले एरिया के अंदर पीछे की जो लाइटिंग है वो अपने आप को डिम कर लेंगे यानी कि मद्दा कर लेंगे इसको बंद बोलते हैं लोकल डिमिंग ऑल दो लोकल डिमिंग का जो फीचर है वो शाउमी के अंदर भी है और अपने वन प्लस के अंदर भी है स्टिल आई वुड से कि जो लोकल डिमिंग का फीचर है ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा इन द वन प्लस की क्यू एल डी क्योंकि क्यू एल डी जो होती है वो ज़्यादा ब्राइटर होती है वन कम्पेयर टू अ नॉर्मल आई पी एस स्क्रीन तो इस वजह से क्यू एल के अंदर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लोकल डिमिंग कैन लीड टू अ बेटर क्वालिटी का एच डी आर एक्सपीरियंस तो अगर आपको बेटर एच डी आर एक्सपीरियंस करना हो विद अ वेरी ब्राइट स्क्रीन There is no doubt about it कि QLED एक superior panel है यहाँ पर Okay तो मेरा क्या मानना है conclusion के लिए तो मेरा मानना है कि यार किसी का अगर budget fall करता है यानी थर्टी थाउजेंड रुपीज थर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज फोर्टी थाउजेंड रुपीज या थोड़ा सा उससे कम तो उनके लिए शाउमी की टी वीज काफी बेहतरीन रहेंगी एंड इवन द कॉम्पिटेटर्स लाइक मोटरोला एंड कॉम्पिटेटर्स लाइक आई फैलगन कैन बी अ गुड ऑप्शन टू ऑल दो आई पर्सनली फील इंक्लाइन टूवर्ड्स शाउमी तो ये अपना सीन है इस थर्टी थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड के प्राइस रेंज के आसपास का एंड वहीं पर वट डू आई फील अबाउट वन प्लस तो दो चीज़ जो मैं फील करता हूँ नंबर एक की चीज़ ये है कि Q1 Pro महंगी है ये मैं फील करता हूँ एंड जो Q1 है वो बहुत अच्छी टीवी है एंड कंपेयरिंग दैट Q1 वन टूवर्ड्स दी सैमसंग की डिस्प्लेस आई वुड से कि यार जब सैमसंग का पैनल लगा ही हुआ है इसके अंदर तो फिर सैमसंग को ना लेके ये ले लूँगा आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा रहता है अंदर जो जो अंदर प्रोसेसर रहता है वो उसमें डिफरेंट होगा यहाँ डिफरेंट है लेकिन द डिस्प्ले क्वालिटी द डिस्प्ले पैनल इज डेफिनेटली वन बी द सेम वन एज यू गेट इन द सैमसंग का डिस्प्लेस अराउंड द प्राइस पॉइंट ऑफ नियर डेढ़ लाख रुपये या एक लाख दस हज़ार रुपये एक लाख बीस हज़ार रुपये तो मेरा ऐसा मानना है कि सत्तर हज़ार की वन प्लस में वो बेटर वैल्यू फॉर मनी हो जाएगी फॉर श्योर sure. फिर भी अगर कोई ये पूछ लेता है कि भाई शाओमी की टी वी लें या वन प्लस की टी वी लें तो जवाब है कि दोनों टी वियाँ एक दूसरे से कम्पीट करती ही नहीं है तो उसका मार्केट अलग है वन प्लस का और शाओमी का मार्केट एकदम अलग है तो प्लीज टेक केयर गाइस बाय बाय दिल दिल हिंदुस्तान शानदार जबरदस्त जिंदाबाद एंड हम मिलते हैं इन द नेक्स्ट वन पीस आउट कोई और डाउट हो तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो सब्सक्राइब करो कमेंट डाउन बिलो करो एंड आल्सो डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन रीड करो वो इंपॉर्टेंट भी है बाय